আমরা কি সবাই এস ভি ও ফর্মটা বুঝি অনেকে হয়তো বুঝি না তাই না এস ভি ও এখানে এস ভি ও বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে এস পার কি হবে আমাদের এস পার হচ্ছে বন্ধুরা এস পার সাবজেক্ট এস পার কি হবে সাবজেক্ট এরপরে ভি ফর কি হবে বলতো ভার্ব ভি ফর ভার্ব আর ও ফর অবজেক্ট ও ফর অবজেক্ট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এখন আমরা ধীরে ধীরে শিখে ফেলি সাবজেক্ট কাকে বলে ভার্ব কাকে বলে অবজেক্ট কাকে বলে ওকে প্রথমে আমরা শিখব হলো সাবজেক্ট সাবজেক্ট শব্দের অর্থ হলো উদ্দেশ্য বা কর্তা উদ্দেশ্য বা কর্তা তো আমরা উদ্দেশ্যই রাখি যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে কি বলে সাবজেক্ট বলে আচ্ছা শুধু কি বলি মাঝে মাঝে লেখি না আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সম্পর্কে আমি লিখলাম তাই যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা লেখা হয় তাকেই বলে সাবজেক্ট যদি আমি নিজের সম্পর্কে বলি তাহলে কি হব নিজেই সাবজেক্ট হয়ে যাব যদি আমি উপস্থিত লোক সম্পর্কে বলি তাহলে উপস্থিত লোক হবে সাবজেক্ট যদি আমার বাবা সম্পর্কে বলি তাহলে মা আমার বাবা হবে কি সাবজেক্ট এভাবে যার সম্পর্কে কিছু বলবো সে হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে সাধারণত কি ধরনের ওয়ার্ড বসে বলো তো কোনো নাউন বা প্রোনাউন বসে থাকে তো আমি উদাহরণ দেই মনে করো আই এম এ স্টুডেন্ট সাপোজ তো আই এম এ স্টুডেন্ট এই বাক্যটার মধ্যে এইটা হলো কি সাবজেক্ট আর তোমরা মনে রাখবে সবসময় সাবজেক্ট হলো বাক্যে শুরুতে বসে তো আমরা পেয়ে গেলাম সাবজেক্ট কারণ এখানে আই সম্পর্কেই বলা হচ্ছে আই এম স্টুডেন্ট বলতে আমি একজন ছাত্র এখানে আমি নিজের সম্পর্কে নিজে বলতেছি ওকে এরপরে যদি আমি উপস্থিত ব্যক্তিকে বলি যেমন ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তুমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এখানে তাহলে কাকে আমি উদ্দেশ্য করে বললাম বলো তো কাকে বলছি ইউটাকে উল্লেখ করেছি ইউ যে আমার সামনে আছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হলো ইউ মানে তুমি সামনে যে উপস্থিত আছে এটা হলো আমাদের তাহলে কি হবে এটা হবে আমাদের সাবজেক্ট আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে সাবজেক্ট হিসেবে বসে উই বসতে পারে উই বসতে পারে ঠিক আছে হি বসতে পারে সি বসতে পারে ইট বসতে পারে দে বসতে পারে ঠিক আছে এরপরে পৃথিবীর যে কোনো নাউন অর্থাৎ যে কোনো নাম বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে আমরা সংক্ষেপে শিখব যে কোনো নাউন হ্যাঁ নাউন অর নাউন অর প্রোনাউন নাউন অর প্রোনাউনটাই হলো বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসে ইকুয়াল টু আমরা সাবজেক্ট লেখি নাউন অর প্রোনাউন ইকুয়াল টু সাবজেক্ট এটাই সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে তো সাবজেক্টের পর্বটা মোটামুটি ক্লিয়ার হলো এই পৃথিবীতে যত নাম আছে সবগুলোই বাক্যের শুরুতে যদি বসে তাহলে সেটা কি হবে সাবজেক্ট হবে না যত নামবাচক শব্দ আছে সেগুলোর কোনো একটা যদি বাক্যের শুরুতে বসে তাহলে সেটা কি হবে সাবজেক্ট হবে সাবজেক্ট নাউন হয় আবার প্রোনাউনও হয় প্রচুর পরিমাণে প্রোনাউন রয়েছে কিন্তু আই উ ইউ হি সি ইট দিস দ্যাট দিস দোস এগুলো হচ্ছে কি প্রোনাউন ওকে তো এরপরে আমরা শিখব হচ্ছে ভার্ব কি শিখব ভার্ব ভি ফর ভার্ব তো আমরা এস ভিতে লিখছিলাম ভার তাই না ভিতে ভার বুঝাইছি ভার বর্ত কী জন্য বললাম আমরা ভার বর্ত হলো ক্রিয়া ভার্ব কাকে বলে জানো যে ওয়ার্ড দ্বারা কাজ করা বুঝায় শুধু মানে দেখো ভালো করে শোনো যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া যাওয়া খাওয়া কোনো স্থানে অবস্থান করা বোঝায় তাকে হলো ভার্ব বলে ভার্ব কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড তাই না এই পৃথিবীতে যে কাজ করে না তার কোনো মূল্য নাই যে কাজ করে না তার কোনো মূল্য নাই সাপোজ তুমি একটা মোবাইল কিনলা কিন্তু মোবাইল আর কাজ করতেছে না চালু হচ্ছে না বা চলতেছে না তখন এই মোবাইলটাকে কি আর রাখা হবে কোনো মানুষ যদি অফিসে কাজ করে তো অফিসে কাজ করা কালীন সময় কাজ করার মানে ভালো হচ্ছে না বা বন্ধ করে দিতে তখন কি ওর মূল্য হবে কম্পিউটার কিনে কম্পিউটার যদি না চলে তাহলে হবে না তাই না আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দেই মনে করো মনে করো আই প্লে ফুটবল তো এইখানে আমি যেটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি বন্ধুরা সেটা হলো 
এই যে প্লে প্লে শব্দটা কি করা বোঝাচ্ছে এখানে কোনো কাজ করাকে বোঝাচ্ছে যে যা করে সেটা কিন্তু তার কাজ তাই না আচ্ছা তো এখানে প্লে শব্দ দ্বারা কাজ করা বোঝাচ্ছে এই জন্য এটা হবে ভার্ব এরপরে বলো তো যদি বলি উই গো টু স্কুল উই গো টু স্কুল আমরা স্কুলে যাই তো এখানে কি এটা এটা কি কাজ করা বোঝাচ্ছে না এভাবে তোমরা যে শব্দ দ্বারা কাজ করা বোঝাবে এটাকেই তোমরা হলো কি ধরবে ভার্ব ধরবে ঠিক আছে তো এখন আমি আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি মনে করো বললাম আই এম ফাইন আই এম ফাইন আমি ভালো আছি এখানে কেন কিছু হাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না ভালো আছি হাওয়া থাকা অর্থে হাওয়া থাকা আছে এগুলো ধরনের কিন্তু এগুলো আবার ভার্ব হয় তাই না তো ভার্বের বিস্তারিত আলোচনা ওগুলো শিখতে হবে তো আমরা শিখলাম যে দুই নম্বরে ভার্ব বসে বাক্যের এক নম্বরে কি বসে এক নম্বরে বসে হলো সাবজেক্ট দুই নম্বরে কি বসে দুই নম্বরে বসে ভার্ব আর তিন নম্বরে কি বসে এটা আমাদের শিখতে হবে এখন তিন নম্বরে বসে হলো অবজেক্ট এস তে সাবজেক্ট ভিতে ভার্ব ওতে অবজেক্ট শিখলাম সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক আছে এখন আমরা শিখব অবজেক্ট ও বি অব জে ই সি টি জেক্ট অবজেক্ট আচ্ছা অবজেক্ট শব্দের অর্থ কি জন্য অবজেক্ট শব্দের অর্থ কর্ম না আচ্ছা যার নাই কর্ম তার কোনো দাম আছে আচ্ছা অর্থাৎ চাকরি থাকতে হবে তো এখন দেখো মনে করো আই ইট রাইস আমি ভাত খাই তো বন্ধুরা এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো এই রাইসটা দেখো রাইস যদি না থাকে তাহলে কি আমার খাওয়া হবে যার উপর ভিত্তি করে আমার খাওয়া যাওয়া ঘুমানো থাকা ইত্যাদি হয় সেটাই হবে কি অবজেক্ট এই জন্য বলা হয় সাবজেক্ট যার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে বা কাজ করে তাকেই বলে অবজেক্ট অবজেক্ট সবসময় কোথায় থাকে বার্বের পরে বার্বের পরে আমরা কি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তাহলে বার্বের পরে যেটা থাকবে ওটা হলো অবজেক্ট আমি আবারও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাকে সাবজেক্ট বলে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া যাওয়া খাওয়া কোনো স্থানে অবস্থান করা বোঝায় তাকে ভার্ব বলে আর সাবজেক্ট বা কর্তা যার উপর ভিত্তি করে ভার্বের কাজটি সম্পন্ন করে তাকে এই অবজেক্ট বলে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি অবজেক্ট আসলে কি জিনিস বা কাকে বলে অবজেক্ট গেল আচ্ছা এখন বন্ধুরা শেখাবো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অতিরিক্ত একটু অংশ কমপ্লিমেন্ট শব্দের অর্থ কি যেন পরিপূরক পরি পূরক লেখলাম পরিপূরক এই পরিপূরকটা আসলে কি জিনিস দেখো একটি সাব একটি বাক্যের মধ্যে বা সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্টের যদি আর একটা পরিচয়মূলক ওয়ার্ড পাওয়া যায় তাহলে সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা কি ধরবো কমপ্লিমেন্ট ধরব যেমন মনে করো আমি একজন টিচার তাহলে আই এম এ টিচার বা আমি যেটাই কেন না হই এই যে আমার যে আর একটা পরিচয়মূলক নাম এখানে বসলো আমার কি নাম পরিচয়মূলক নাম বসছে এভাবে যদি বলি আই এম এ স্টুডেন্ট এইভাবে আই এম এ ডক্টর যদি বলি তাহলে এই যে ডক্টর টিচার স্টুডেন্ট হ্যাঁ সেলসম্যান যেটাই বসুক না কেন এটাই হবে কি বলো তো বন্ধুরা এটা হবে কি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা আমি আচ্ছা কমপ্লি লেগেছিলাম তো আমরা বুঝতে পেরেছি একটি সেন্টেন্সে সাবজেক্টে যখন অপর একটি পরিচয়মূলক ওয়ার্ড পাওয়া যায় বা বসে তখন সেটাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট এখন আমি তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব এক্সটেনশন এক্স টেনশন টেনশন করার কিছুই নাই এটা আসলে একটা নাম তো এক্সটেনশন অর্থ কি জানো বাড়তি অংশ বাড়তি অংশ বিভিন্ন অফিসে কিন্তু ওভার টাইম কাজ করে না ওভার ডিউটি 
তো ওভার ডিউটি বলতে কি নির্দিষ্ট একটা কাজের কিছু সময়সীমা আছে তাই না আমার কাজের সময়সীমা আমি হচ্ছে আটটা থেকে কয়টা পর্যন্ত কাজ করি সাপোজ পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করি তাহলে এই পাঁচটার পর থেকে হ্যাঁ পাঁচটা এক থেকে পাঁচ দশমিক শূন্য এক ধরো এই এটা থেকে শুরু করে আমাকে যদি কয়টা পর্যন্ত কাজ করায় আটটা পর্যন্ত কাজ করায় তাহলে আমার এটা কি হবে অতিরিক্ত অংশ হবে না ওভার ডিউটি ওভার ডিউটি ও ডি ধরলাম ওভার ডিউটি ঠিক আছে তো ঠিক তেমনি একটি বাক্যে হ্যাঁ সাবজেক্ট আমি আবার দেখা দিচ্ছি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পরে ঠিক আছে অবজেক্ট এর পরে যে অতিরিক্ত অংশটা বসবে ওইটাই হবে হলো এক্সটেনশন যেমন আই ইট রাইস এখানে আইটা সাবজেক্ট কি হলো আইটা কি আচ্ছা আমি দেখা দিচ্ছি আইটা হলো সাবজেক্ট আর আমাদের এই যে কি বলে এটা হলো ভার্ব আর আমাদের রাইসটা হলো অবজেক্ট তাই না তাহলে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট পাইলাম এরপরে যে অতিরিক্ত অংশ এটাই হলো আমাদের কি হবে এক্সটেনশন আমি দেখাই দিচ্ছি মনে করো আইট রাইস কি বললাম এভরি ডে আমি প্রতিদিন ভাত খাই মনে করো সাপোজ প্রতিদিন ভাত খাই আর খাই তো নাকি তো এই যে রাই এভরি ডে এভরি ডে শব্দটা আসলে কি এভরি ডে শব্দটা হলো এক্সটেনশন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বলি আই গো টু স্কুল বাক্য বলে শেষ করে দিলাম তাহলে আর কিন্তু এক্সটেনশন নাই যদি বলে আই গো টু স্কুল এভরি ডে আই গো টু স্কুল রেগুলারলি আই গো টু অফিস এভরি ডে তাহলে এই যে এভরি ডে রেগুলারলি হ্যাঁ এটা কি এটা হলো বাড়তি অংশ বা এক্সটেনশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা আজকে তাহলে এই ক্লাস থেকে আমরা কি শিখলাম আজকের এই ক্লাস থেকে শিখলাম সাবজেক্ট শিখলাম ভার্ব শিখলাম কি অবজেক্ট শিখলাম কি কমপ্লিমেন্ট শিখলাম কি এক্সটেনশন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এক্সটেনশন সংক্ষেপে এই কয়েকটার আবার বলে ক্লাসটাকে শেষ করব আমরা এক নম্বরটা ধরি এক নম্বরটা হচ্ছে আমাদের কি এক নম্বরটা হলো আমাদের সাবজেক্ট যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা লেখা হয় তাকে বলে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সবসময় বাক্যের শুরুতে বসে সাবজেক্ট হিসেবে সাধারণত নাউন বা প্রোনাউন বসে থাকে এরপরে আমাদের দুই নম্বর রয়েছে ভার্ব যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা হওয়া যাওয়া খাওয়া কোনো স্থানে অবস্থান করা বোঝায় তাকে বলে ভার্ব ভার্ব থাকে কোন সাবজেক্টের পরে তবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কোথায় থাকে বাক্যের শুরুতেও বসতে পারে যেমন গেট আউট সাবজেক্ট উচ্চ থাকে এখানে সেকেন্ড পার্সন উচ্চ উচ্চ থাকবে এরপরে আমরা কি শিখতেছি আমরা শিখব অবজেক্ট সাবজেক্ট যার উপর ভিত্তি করে ভার্বের কাজটি সম্পন্ন করে তাকে বলে অবজেক্ট ঠিক আছে অবজেক্ট থাকে ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকে ভার্বের পরে এরপরে আমরা শিখব কমপ্লিমেন্ট একটি বাক্যে যখন সাবজেক্টটির অপর একটি ভিন্ন পরিচয়মূলক ওয়ার্ড বসে তখন তাকে বলে কমপ্লিমেন্ট আর লাস্ট ডেটটা আমরা শিখব এখন লাস্ট ডেটটা হচ্ছে এক্সটেনশন একটি সেন্টেন্সে অবজেক্টের পরে যে অতিরিক্ত অংশ বা বাড়তি অংশ বসে তাকে বলে এক্সটেনশন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে যেটুকু বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো একটু জিনিস দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে তাহলে একটু ক্লিয়ার হতে পারবে আচ্ছা মনে করো রিনা গোস টু স্কুল আমরা এভরি ডেটা লিখলাম এখানে একটার মধ্যে কিন্তু সবগুলো আলোচনা আসবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তো রিনা তাহলে কি রিনা সাবজেক্ট না রিনা কি হবে এখানে সাবজেক্ট আর গোসটা কি হবে ভার্ব টু স্কুলটা কি হবে অবজেক্ট আর এভরি ডে হবে কি এক্সটেনশন আর যদি বলি রিনা ইজ এ স্টুডেন্ট তাহলে রিনা স্টুডেন্ট হলে যে কমপ্লিমেন্ট হয়ে যেত ঠিক আছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এই ক্লাসটা আমি এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ